的歌。你在线的光影，沿着梦掠过。相聚，浪静寂，过着。订酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。年轻人偶发胃不适，轻症用轻药，新三九倍肽邀您观看《胡珠夫人》。细胞级修护，预约年轻，积存新，全新璀璨系列邀您观看《胡珠夫人》。阿爹刚跟你说的都记住了吗？记得的。啊，啊，你只要一潜下去，看到那个漂亮姐姐就把她拉上来，她会给咱们好多浇竹的。有了这些浇竹，咱们今天的供竹就有着落了，知道吗？嗯。啊，阿爹，住叔，金叔，我先下去了。还是。怕不怕？阿爹不总夸我是村子里游的最好的孩子，我不怕。就把他拉上来，他会给咱们好多浇竹的。有了这些浇竹，咱们今天的供竹就有着落了，知道吗？
没事，没事，来。我给你捡，来。哎，阿爹，阿爹，阿爹，看！你过来，快过来呀！一哥，过来！好机会呀！我在这儿呢。动手啊！快，快过来！快过来呀！你上哪？闺女，阿爹对不起你，闺女，阿爹对不起你，以后再想你吧。阿爹日日给你烧好吃的，想要什么阿爹都烧给你。救出我！救出！
爹。沙子都比这个大，这也配叫珍珠？二爷，二爷，饶了我吧！饶了我！你们这些个偷懒的刁民，来人！全部上轿了！把他们都给我带走！是。胶珠，有珠子了，有救了，怎么就他自己回来了？太好了，他爹呢？阿柱和阿金呢？你爹呢？自己回来了。你金叔呢？你住叔呢？啊？怎么一个人回来了？他们都被叫杀给吃了，被叫杀吃了？怎么会这样？好了，珠子呢？兄弟们，你们可看到这儿有焦珠了没有？没有，没有，没有。这个破村子，珍珠都没有，哪有什么焦珠？啊！把村子给我烧了！只是是陛下的旨意，交不出就卖了当奴隶。你要是反抗，那就是造反。快下！快下！还是放开我！别碰！别碰！别碰！你叫什么名字？叶海氏。你愿意跟我们一起去都中吗？你能保住我阿娘的命吗？我保证，没有人可以欺负他们。先生若真能保护我阿娘和村子里的人，我就跟你走。你如果跟着我。
，选择做个女孩的话，除了安逸，什么都没有；但如果选择做个男孩的话，除了安逸，什么都有。你自己选。男孩，我要做男孩。跟我走，师傅。当年在红药园十万乱军中捡到你，你的眼神也是如此。是。转眼间就四年了。是。他的眼神同你一模一样，只要加以引导，将来绝非池中之物。安顿好他娘，还有村民，让季风馆的暗线调查那些官兵的底细，追查沿岸所有珍珠的去向。是，师傅，去吧。做噩梦了，嗯，还在车上。你帮我裹的伤，是。这些，我以后都会报答你的。嗯，先生，你。为什么要戴着面具啊？你怕？怕别怕，睡吧。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《胡珠夫人》。白布穿杨啊！陛下，好剑法，好剑法呀！这山林里本该有百兽，你们敢不来老虎，敢不来熊皮，就给朕弄这么几只野鸡和兔子。哎，这是因为陛下乃天命之子，威严如此，百兽都不敢靠近了。既然敢不来老虎，敢不来熊皮，那震慑这些飞禽也没意思。不如你来充当活物，在场中纵马，朕来射你的帽子。哎呀，陛下，哎呀，陛下，陛下饶命啊！求陛下不要再捉弄奴婢了。朕最讨厌人说谎。哎，奴婢不敢，奴婢不敢呐、啊，奴婢万死。陛下，有道是千金之子坐不垂堂啊。赶走凶兽，这是围场百十年来的规矩，都是为了陛下的安危着想啊！再者，更是怕遗亡余孽，借此生乱呐、啊！朕就怕他们没这样的胆子。甚好。
朕就在这儿等着。陛下已出宫，带人去围场狩猎了。什么？这！陛下，狩猎危险！陛下，陛下，陛下！前面便是天启城，你可以打开帘子看看。嗯，都是树。我们还有多久能到都城呢？约摸半个时辰。先生，那里有两匹马。公马。停车。吁，发信号了。了、啊。指挥室的信号，西郊围场。信号会暴露我们的位置，立刻骑马带他走。是。先生。这还没过几个清闲日子，回来的倒快。王殿下复仇，受死吗？
还是那么不自信，又弄脏了脸。知道你爱干净，这剑我暂且不拔了，省得又溅你一身血。留活口！是，追！哎呀，陛下，哎，陛下，哎呀，陛下，您受伤了！陛下，奴婢罪该万死啊！赎税是陛下的旨意，谁要是反抗，那就是造反。指挥使伤势如何？陛下平安，臣无忧虑，心中自然自在。天下离钱，皆托于圣公。陛下，不要再如此犯险了。啰嗦，这不只是臣一人之愿，而是子。他就是地婿，害了阿爹和所有人的诸税，就是出自他手。我刚刚竟然救了他。快送他回去疗伤！不去，扫了这个医院的兴致。回宫。先生，稳着点，快稳着点，快去。哎，不要耽误救治指挥使。都给朕退下！您的剑伤。都给朕退下！啊，啊是。医官大人可有把握？不幸尚在凑里，去立刻将旁边的皮肉弯曲，否则大人危矣。这个房间名。先生，你一直在这儿。嗯。昨日你该看出来了，我是暗卫营指挥使，在我身边危险重重。我你现在后悔，还来得及。我说过，等我长大了要报答你，人不可言而无信。那就随我来吧。向指挥使行拜师礼。先生，请喝茶。还叫先生。从今日起，你随我姓方，我是你师傅。师傅，请。
ici, là-bas.陛下围场遇袭，臣未能随驾相护，请陛下裁处。昨日朕也是一时兴起，没有通知肃清，不知者无罪。肃清，请来说话。谢陛下。安慰营，秦道的遗亡余孽，届时都会转交于你。之后这担子，还在你的肩上。谢陛下，除恶务尽，一网打尽为宜。苏秦要是没什么事儿，就先退下吧。臣告退。当然。夜已深了，不如明日再看这些供状吧。这些被俘的遗亡余孽还真是嘴硬啊！尽管刑罚用尽，还是没有交代任何重要线索。若不能将他们隐藏在外的人全部擒拿伏法，怎么对得起陛下？禀告将军，有人将两名遗亡余孽丢在府门外。启禀将军，人犯还有气息，看样子是被人打晕的。将犯人押回，好生审问。是。师傅，你回来了。嗯，师傅交代的事都办妥了，特来复命。嗯，从今往后，他就是你的师弟，以后你们二人也好有个照应。是，师傅。师弟，师兄，别师兄师兄的，听着多生分。我早就想有个弟弟，从今往后你就叫我哥哥，咱们啊。就像一家人一样。嗯，哎，师兄，你见到我阿娘了吗？她一切可还好？怎么又叫我师兄啊？你阿娘一切都好。他让我把这个交给你。他让我告诉你，家中一切安好，让你安心跟着师傅好好学艺。这是阿爹阿娘用了一辈子的余梭。谢谢你，哥。要谢你就谢师傅吧。这季风馆你可待得习惯。哥，这里可真好。写的有筋骨。樱花，一无旁骛之吻，已是分寸的针，妥帖我们。凉风喜悦，推住门后的不肯，这现实安稳，还是何牺牲？这里是你的七寸，行军之道，动辄千万幸运，不可随意造次。思念到不必借你回忆来傍身。再来。当时风花的夜，是，不过去，又做噩梦。想在丹青的城，篝火林碧波的人
，身体微向前倾，双脚与肩同宽。受伤，师傅不在的时候，你要好好照顾自己。嗯、师傅，早去早回。给您端来吧，不必了。师傅，您受伤了，把门关上。嗯，我是叫你出去，把门关上。啊，师傅，师傅，我看看您的伤。师傅伤的好重啊，我帮您上药吧。你忍着点啊，师傅，你以后进宫当差，还是把我带上吧，多少有个照应。你就这么想进宫？师傅，咱们季风馆本来就是陛下的安慰营，我早晚要进宫当差的。而且以前呀，我年纪小，现在我已经长大了。弓马娴熟。再说了，晚去不如早去啊！你忍着点啊，省得每一次我都要在家替您跟卓英担心。师傅，不如您现在就安排我进宫里当值吧，我先去熟悉一下环境，日后为您效力的时候才能更加得心应手。等你长大了再说。师傅，您敷衍人真是越来越不走心了。这么多年，一直都只用这一个借口。指挥使，进来
，这回是。立刻把消息传出去，即刻行动，不能耽误。是。将军，通平城一战之后，您可是青云直上，威风凛凛啊！哼，果然是以往余孽啊！奈何苏将军眼下耳盲，仇人近在身侧，却全然不知。你的主子楚仲旭就是如此宠信于您。知乎陛下明慧，杀无赦。难道你就不想报仇吗？我极力是为以往复仇，便早知有今日。但是害你父亲惨死的方建明，他根本就没有死，他还在楚仲旭的身边，戴着白银面具，无恶不作。浅薄谎言焉能骗我？几年前围场行刺，方建明面具跌落，露出真容，我是亲眼所见。难道苏将军未曾见过那白银面具之下是何人？看来你的主子对你也不过如此。细了，一个都不准走脱。是大人。右卢军提前冲锋了，右卢军一动，一王便知续王策略。倘若直攻而来，我等势必不敌。方海氏，哎呦，改性子了，平素给你公家的款，让你买点好吃的，都跟要你命似的。今日怎么了？海参炖人参，够不？哎，让你吃了吗？你就动？干嘛？这些都是我给师傅准备的。哎，师傅有，我为什么不能吃啊？你受伤了吗？你去奔波了吗？你执行任务了吗？师傅受伤了。哎呀，方海氏，平素里我受伤了，也没看见你做几个菜吃。你呀、啊，满脑子里想的就是怎么讨好师傅。我跟你讲啊，以后你可别让我陪你去教场，我就吃。哎，你你走开。喂，师傅。师傅。师傅，您尝尝这个汤，汤里面有海参，还有人参，是补气的，您尝尝。师傅，您身上的伤怎么样了？小伤。哦，师傅，海师做这个汤啊，大半夜就起来了，一直在厨房忙活。嗯、您看这个汤，色香味易行，俱缺，实在是太难吃了。但是呢，看在海氏没有功劳也有苦劳的面子上，您尝两口
。师傅，您可以尝尝这个绿豆糕，是清热解毒的，还有这个青菜也特别好，尝尝吧。怎么样？好吃。卓英今日不当值，那便考考你们近日的心得。啊！又让我给海氏当陪练啊？师傅，是不是考核过了就可以进宫当值了？说吧，怎么比？咱们每人三支箭，最后箭靶上谁的箭多，就算谁赢。好。好，好，好！小姑子剑术果然了得。是啊，这剑术比当年指挥时也不遑多让。你，你取巧。没说不能射别人的箭呀、啊。好，那再来。好，好，好，好，好，好，好，好。哎呀，又中了。师傅，指挥使，剑术只是技艺，人心才是根本。与其花心思放在如何弄巧，还不如端正心态，刻苦练习基本功。师傅，再练。喂，傻了吧？师傅的意思啊，就是你现在还不够进攻的资格。呸！哼。水而去的。